हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू बिल्कुल एग्रीज तो हेयर इज द एयर फॉर मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2019 थाउजेंड नाइनटीन टू देखिए इसमें भी बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन है देखिए जो एयर होता है वो इस तरह से चलता है 2019 थाउजेंड नाइनटीन टू ट्वेंटी अब जो एयर का एग्जाम होगा वो होगा आपका ट्वेंटी इट्स ट्वेंटी टू ट्वेंटी इससे पहले का जो था वो था आपका 2018 2019 तो इस तरह से चलता है तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन क्वेश्चन की जो 2019 2020 में पूछे गए थे उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे किस तरह की लैंग्वेज थी किस तरह के जो है कौन से करेक्ट आंसर थे और कैसे आपको क्वेश्चन के ऊपर डील करना है वो हम जो है आज डिस्कस करने वाले हैं सो लेट्स मूव फॉरवर्ड तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है अ ग्रेश व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस ऑन द लीव लीव एग्जाइल यहाँ पे ये लीव एग्जाइल है ओके साइड ऑफ रोज द सर्फेस ऑफ यंग लीव शूट्स एंड बर्ड्स ड्राइड आउट इन्फेक्टेड लीव्स में भी डिस्टॉटेड डिस्टॉटेड मतलब जो है बहुत ही ज्यादा जो है क्रिंकल हो जाती है विदर हो जाती है एंड सम लीव ड्रॉप में अकर एंड फ्लावर बर्ड्स में फेल टू ओपन फ्लावर बर्ड जो होती है वो ओपन नहीं होता है तो ये पूछा गया है कि ये सिम्टम्स कौन से डिजीज के होते हैं तो देखिए ऑप्शन में पाउडरी मिल रही था और पाउडरी मिल रही इसका राइट आंसर था ये जो सिम्टम्स हैं जिसमें पाउडरी सब्सटेंस या जो है व्हाइट सब्सटेंस जो है ग्रेश व्हाइट सब्सटेंस आपको अगर मैंशन हो तो इट इट इज अ सिम्टम्स ऑफ पाउडरी मिल और ये फंगल डिजीज होती है फंगल डिजीज होती है बहुत ही हार्मफुल डिजीज होती है इसके कारण जो है इंसेक्ट भी प्लांट को अटैक करते हैं वायरल डिजीज जो होती है वो इससे इसके थ्रू और ज़्यादा जो है उनकी फेवरेबल कंडीशन जो हैं वो क्रिएट होती हैं एंड पाउडरी मिल्यू डिजीज जो है ये एक्सेसिव ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर के कारण होती है और फेवरेबल टेम्परेचर अगर इसको सुटेबल टेम्परेचर और सुटेबल ह्यूमिडिटी अगर जो है फेवरेबल कंडीशन मिले तो ये डिजीज बहुत ज़्यादा जो है सीवियर होने लगती है तो ये रोज के लिए पूछा गया था तो देखिए पाउडर मिल्ड्यू जो है ये आपके आ, रोज में जो होती है स्पेरोथिका पेनोसा से होती है पैथोजन यहाँ पे बताया गया है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म बताया गया है एंड सिम्टम्स की बात करें तो देखिए लीव शो ग्रेज पाउडर एंड फंगल ग्रोथ ग्रेज पाउडर सब्सटेंस वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रोलिंग ऑफ लीव मार्जिन विद द ऑनसेट ऑफ स्प्राउटिंग सीजन इफेक्टिंग लीव बिकम कर्ल्ड एंड डिस्टॉटेड एज मैंशन हेयर इन द क्वेश्चन बैडली इन्फेक्टेड फ्लावर बर्ड फेल टू ओपन यहाँ पे क्लियरली मैंशन किया गया है इन्फेक्टेड फ्लोरल पार्ट बिकम डिस्कलर्ड एंड ड्रॉप एंड ड्राई तो यहाँ पे बताया गया है कि सम लीव ड्रॉप हो जाती हैं और फ्लावर जो है वो फेल टू ओपन फ्लावर बर्ड फेल टू ओपन होता है एंड डिस्कलरिंग डिस्कलरिंग इज वेरी कॉमन डिस्कलरिंग हो जाती है जब आप देखोगे जो ग्रेश जो पाउडी सब्सटेंस है वो जो है प्लांट के ऊपर आने लगता है तो वहाँ पर डिस्कलरिंग जो है वो होने लगती है तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था देखिए क्वेश्चन को कई बार आप ऑप्शन से भी डील कर सकते हो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन को अगर डिजीज वाले क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप ऑप्शन को देखिए ऑप्शन में कई बार बैक्टीरियल डिजीज दी होती है कई बार वायरल डिजीज दी होगी ओके तो बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज के सिम्टम्स जो है अगर आपको पता है कि किस तरह से होते हैं तो फिर भी आप जो है क्वेश्चन को अगर आपने एक बार भी ये पढ़ा है कि पाउडर मिल के सिम्टम्स क्या होते हैं तो आप इस क्वेश्चन को 100 परसेंट डील कर सकते थे जिसने भी ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है और उसका आंसर पाउडर मिल था तो इट वॉज राइट आंसर तो आपको कई बार अगर आपने जो एंटीमोलॉजी एंड पैथोलॉजी जो सब्जेक्ट है बहुत ही डिफिकल्ट लगता है पढ़ने में और इंटरेस्टिंग नहीं होता है बट अगर आपने एक या टू टाइम्स भी पढ़ा है तो आप क्वेश्चंस में जो सॉरी uh, जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चंस के ऊपर डील कर सकते हैं ठीक है तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ पाउडर मिल्क उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इन विच नेक्स्ट क्रॉप टेकन फ्रॉम स्टबल लेफ्ट अंडरग्राउंड आफ्टर द हार्वेस्टिंग तो ऑप्शन में था आपका रतूनिंग रतूनिंग क्या होता है रतूनिंग में क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है एंड जो स्टबल होते हैं क्रॉप को कम्प्लीटली हार्वेस्ट नहीं किया जाता मतलब क्रॉप को जो है वो अप्रूव नहीं किया जाता है रूट के रूट के साथ जो है लिफ्ट नहीं लिफ्ट आउट नहीं किया जाता बल्कि जो स्टबल होते हैं मतलब स्टबल कहा जाता है फॉर एग्जांपल दिस इज दी प्लांट दिस इज दी प्लांट ओके तो स्टबल होता है ये वाला जो पोर्शन होता है इसे ग्राउंड में ही रहने दिया जाता है विद द रूट एंड ये अपर पोर्शन को रिमूव कर दिया जाता है तो जो ये स्टबल्स होते हैं इनको अलाउ किया जाता है टू ग्रो फॉर द नेक्स्ट सीजन अपकमिंग सीजन दैट इज कॉल्ड रतून ये आपके शुगर केन में जो है फॉलो की जाती है रतूनिंग टर्म एसोसिएट समाइम इस तरह के ऑपरेशन जो होते हैं इस तरह के टर्म जो होते हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो जो रतूनिंग है वो आपका शुगर केन से एसोसिएटेड 
उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था द कल्टिवेशन ऑफ ट्रीज फॉर देयर एस्थेटिक और रिक्रिएशनल वैल्यू शेडी फॉर द डेकोरेटिव इज नोन एज अरबोरिकल्चर मैंने फ्लोरिकल्चर में एक्सप्लेन किया है अरबोरिकल्चर क्या है अरबोरिकल्चर बेसिकली जब ट्री स्पीसीज को ठीक है सेम ट्री स्पीसीज को एस्थेटिक वैल्यू के लिए और शेड पर्पज के लिए गार्डन में ग्रो किया जाता है या किसी पर्टिकुलर प्लेस में जो है ग्रो किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड अरबोरिकल्चर ठीक है That is called arboriculture. इसमें जो है trees का ट्रेन कई बार जो है लैंग्वेज को मॉडिफाइड करके यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है कि ट्री ट्रीज को ग्रो किया जाता है उनमें जो है उनका प्लांटेशन होता है उनमें प्रूनिंग जो फर्दर ऑपरेशन होते हैं वो किए जाते हैं या रोड एवेन्यू यहाँ पे भी यूज किया जा सकता है ठीक है तो कुछ डिफरेंट वर्ड जो है यहाँ पे यूज किए जाते हैं टू कन्फ्यूज यू बट आपको लैंग्वेज को रिकोगनाइज करना है एंड यू हैव टू गो फॉर द राइट आंसर तो देखिए अरबोरिकल्चर होता क्या है कल्टिवेशन ऑफ ट्री श्रॉ वुडी प्लांट्स फॉर शेडिंग एंड डेकोरेटिंग पर्पस एस्थेटिक का मतलब ही होता है डेकोरेटिंग और आई लेवल को सूदिंग के लिए जो पिक्चर्स की इफेक्ट होता है उसे क्रिएट करना तो इसका राइट आंसर था अरबोरिकल्चर नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट हनी बी हनी बी के यहाँ पे देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं थोड़े से रीजनिंग टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में अगर आप देखोगे पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया होगा जैसे यहाँ पे हनी बी के रिगार्डिंग आपको बताना था कौन सा स्टेटमेंट है जो वो फॉल्स था देखिए अनफर्टिलाइज एग्स डेवलप इन टू वर्कर बी ये स्टेटमेंट जो है इट वॉज अ फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग हनी बी ठीक है तो दिस इज बेसिकली यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिए गए थे उनमें से आपको रिकोगनाइज करना था कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है कौन सा गलत स्टेटमेंट है रिगार्डिंग हनी बी तो देखिए द डी बीज डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग्स लेड बाय द क्वीन एट द बॉटम ऑफ द सेल्स फर्टिलाइज एग्स आर लेड इन टू वर्कर सेल्स एंड क्वीन सेल्स एंड अनफर्टिलाइज इन टू ड्रोन सेल्स द एग डेवलप इन थ्री डेज तो ये बेसिकली जो है ये रिगार्डिंग हनी बी ये रॉन्ग था उसके बाद फीमेल लेड एग्स ऑन द सॉफ्ट स्किन ऑफ द राइटनिंग फ्रूट्स यहाँ पे बताया गया है कि एक इंसेक्ट है उसका बता उसका सिम्टम बताया गया है कि वो किस तरह से डैमेज करता है डैमेजिंग सिम्टम्स दिए गए हैं एग्स आर इंसर्टेड अंडर द रिंड ऑफ फ्रूट्स एंड द अडल्ट फ्लाइज इमर्ज आउट इन द माउथ मंथ ऑफ अप्रैल एंड स्टार्ट लेंग एग्स द मेगॉट्स दैट इमर्ज फ्रॉम द एग्स फीड ऑन द राइट बल्ब ऑफ द फ्रूट तो देखिए मेगॉट बेसिकली जो है वो यंग स्टेज जो होती है अडल्ट स्टेज से पहले की जो स्टेज होती है उसे कहा जाता है फ्रूट फ्लाई के तो अगर आपको ये पता है कि मेगॉट किसके लिए यूज़ होता है तो आप फिर भी जो है ऑप्शन को यहाँ पे डील कर सकते हैं क्योंकि कई के लिए जो है प्यूपा यूज़ होता है कई के लिए जो है लारवा यूज़ होता है ठीक है तो इस तरह के जो टर्म्स होते हैं वो पोर्टिकुलर उससे रिलेटेड होते हैं तो फ्रूट फ्लाई की जो वो स्टेज होती है उसे मेगॉट कहा जाता है ठीक है दिस इज बेसिकली सिम्टम्स ऑफ फ्रूट फ्लाई फ्रूट फ्लाई इस तरह से जो है आपके फ्रूट को या किसी भी फ्रूट को या वेजिटेबल को डैमेज करती है ये इसके डैमेज सिम्टम यहाँ पे दिए गए हैं उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिप्लेस्ड बाय एन आर एल एम एन आर एल एम बेसिकली नेशनल रूरल लेवलीहुड मिशन जो है इसने किसे रिप्लेस किया था तो इसने किया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार स्वरोजगार योजना ये टू थाउजेंड नाइनटीन में नाबार्ड के एग्जाम में भी पूछा गया देखिए द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च न्यू प्रोग्राम नोन एज नेशनल रूरल लेवलीहुड मिशन बाय रिकन्स्ट्रक्टिंग एंड रिप्लेसिंग द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्कीम विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल वन टू थाउजेंड थर्टीन तो इस इस स्कीम को जो है ये एन आर एल एल एम जो है इसने रिप्लेस किया था दीन दयाल अंत्योदय योजना इसको पूरा जो है इस तरह से लिखा जाता है कई जगह में आपने देखा होगा कि बी ए वाई एंड एन आर एल एम करके लिखा होता है शॉर्ट फॉर्म में तो इट इज दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लेवलीहुड मिशन ओके उसके बाद है ब्रीडिंग मेथड विच हैविंग वाइड रेंज ऑफ रिलेशनशिप एंड मेंटेन यूनिफॉर्म अन मेंटेन यूनिफॉर्मिटी तो लाइन ब्रीडिंग बेसिकली जो है इसका आंसर था लाइन ब्रीडिंग क्या होता है दिस मीन्स अ मीटिंग ऑफ एंड ऑफ वाइडर डिग्री ऑफ रिलेशनशिप देन दो सिलेक्टेड फॉर क्लोज ब्रीडिंग इट प्रमोट्स यूनिफॉर्मिटी इन द कैरेक्टर होमोजाइवर्सिटी होमोजाइवर्सिटी का मतलब होता है एक जैसे इज नॉट रीच टू क्विकली एज इन क्लोज ब्रीडिंग नीदर डिजायरेबल नॉर हार्मफुल कैरेक्टर्स आर डेवलप सो क्विकली तो लाइन ब्रीडिंग बेसिकली जो है यहाँ पे की जाती है मीन्स मीटिंग ऑफ एनिमल वाइडर डिग्री ऑफ रिलेशनशिप देन दो सिलेक्टेड फॉर द क्लोज ब्रीडिंग यहाँ पे जो है ये यूनिफॉर्मिटी को यूनिफॉर्मिटी मतलब कि एक रिदम में जो है कैरेक्टर्स यहाँ पे डेवलप होते हैं एक यूनिफॉर्मिटी रहती है जो स्पीसीज के कैरेक्टर्स हैं वो एक यूनिफॉर्मिटी में होते हैं कोई भी वेरिएशन यहाँ पे बहुत जल्दी नहीं आता ना ही कोई हार्मफुल कैरेक्टर यहाँ पे डेवलप होगा और ना
टू ब्रीड्स अगर हैं उनमें जो कैरेक्टर्स होंगे वो ही कैरेक्टर जो हैं बेसिकली यूनिफॉर्म वे में आपके नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे कोई भी नया कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा या कोई भी डिजायरेबल कैरेक्टर जो है वो डेवलप नहीं होगा उसके बाद फीड कंजर्वेशन रेशो ऑफ स्टैंडर्ड ब्रॉयलर ब्रॉयलर का फीड कंजर्वेशन रेशो यहाँ पे पूछा गया है जो एक्चुअल ब्रॉयलर का कंजर्वेशन रेशो होता है वो 1.8 पॉइंट टू टू पॉइंट टू होता है देखिए इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस कई बार जो है वो पॉइंट में फ्लक्चुएट होते हैं तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वन टू टू जो है वो राइट right आंसर था फीड कंजर्वेशन रेशो होता क्या है देखिए फीड कंजर्वेशन रेशो इज हेल्पफुल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग इफिशियंसी इन टर्म्स ऑफ हाउ मच फीड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन के ऑफ फिश और यहाँ पे ब्रॉयलर यहाँ पे फिश लिखा हुआ है बट फिश और ब्रॉयलर बेसिकली जो टर्म है फीड कंजर्वेशन रेशो वो एक्चुअली इफिशियंसी को मेजर करता है तो देखिए एफ सी आर फीड कंजर्वेशन रेशो का जो है फॉर्मूला भी होता है दैट इज फीड गिवन अपॉन एनिमल वेट की मतलब जितना फीड आप दे रहे हो उसमें कितना जो है एनिमल uh, का जो वेट है या जो ब्रॉयलर है उसका वेट जो है वो गेन हो रहा है देखिए द एफ सी आर इज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट ऑफ द फीड दैट हैज बिन फेड एंड द वेट गेन बाय द वेट गेन ऑफ अ पॉपुलेशन मतलब आप जितना बॉयलर को फीड दे रहे हो कितना उसमें गेन हो रहा है ये बेसिकली जो है इसका फंडामेंटल है फंडा है रिगार्डिंग फीड कन्वर्जेशन का कन्वर्जन रेश उसके बाद देखिए एफ एम डी वैक्सीन इज गिवन टू शीप एट एन इंटरवल ऑफ एफ एम डी बेसिकली फूड एंड माउथ फूड एंड माउथ डिजीज ओके फूड एंड माउथ डिजीज का जो बेसिकली शीप को कितने इंटरवल में दी जाती है तो ये दी जाती है ट्वाइस अयर दी जाती है सिक्स मंथ के इंटरवल में ओके फूड एंड माउथ डिजीज जो है एक वायरल डिजीज है कई बार जो है क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि कौन सी वायरल डिजीज है कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वर्टिसोल इज फाउंड हाइस्ट वर्टिसोल जो सॉइल ऑर्डर है इट इज बेसिकली ब्लैक सॉइल ब्लैक सॉइल की यहाँ पे बात हो रही है जैसे एलुवियल सॉइल के लिए जो है एलुवियल के लिए एंटीसोल्स और एंटीसोल यूज होता है आई एंड ई वाला ओके तो उसी तरह से वर्टिसोल जो है वो ब्लैक सॉइल के लिए यूज होता है इट इज अल ऑर्डर सॉइल साइंस के बारे में बताया गया है देर आर सेवरल सॉइल ऑर्डर जो पर्टिकुलर सॉइल से जो है वो रिलेटेड है तो यहाँ पे महाराष्ट्र महाराष्ट्र वॉज द आंसर राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द करेंट डेटा ये करेंट डेटा के जो क्वेश्चन होते हैं ये अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस और अकॉर्डिंग टू द एयर चेंज होते हैं किस स्टेट में वोटिसोल का एरिया जो है वोटिसोल हाइस्ट अमाउंट में है वो यहाँ पे पूछा गया है ओके तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर था उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था सॉइल मॉइस्चर के रिगार्डिंग सॉइल मॉइस्चर डिग्रीज बिलो द वेल्टिंग पॉइंट एंड वाटर होल्ड बाय सॉइल पार्टिकल्स फर्मली एज अ स्टेट ऑफ वाटर वेपर दिस कंडीशन इज नोन एज हाइड्रोस्कोपिक कोफिशन सॉइल इन वाटर देखिए सॉइल में जो वाटर होता है वो डिफरेंट फॉर्म में होता है जैसे हाइड्रोस्कोपिक हो गया परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट हो गया आपका फील्ड कैपेसिटी पे हो गया ठीक है तो इस स्टेज में जो है सॉइल वाटर होता है एंड बहुत ही कम वाटर एक स्टेज में जो फील्ड कैपेसिटी होता है फील्ड कैपेसिटी उस स्टेज में जो है वाटर अवेलेबल हो पाता है परमानेंट वेटिंग पॉइंट एंड फील्ड कैपेसिटी के बीच में जो होता है वो कैपिलरी वाटर दैट इज बेसिकली अवेलेबल टू द प्लांट्स तो यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है रिफर्स टू द सॉइल वाटर है टाइटली टू द सर्फेस सॉइल पार्टिकल्स बाय एब्जॉर्बन एंड इट इज वाटर देन एन अवन ड्राई सॉइल एब्जॉर्ब देन एक्सपोज टू एयर सेचुरेटेड विद वाटर वेपर ये जो एक थिन फिल्म लेयर में वहाँ पे अवेलेबल होता है एंड द सर्फेस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स आर हेल्ड विद एट द टेंशन ऑफ थर्टी थर्टी वन एटमोस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे प्रेशर की बात है एट द टेंशन ऑफ थर्टी वन यहाँ पे जो है ये वाटर होता है तो इसका राइट आंसर था हाइड्रोस्कोपिक कोफिशन परमानेंट फिल्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पे वाटर टाइटली हेल्ड होता है एंड इट इज कम्प्लीटली नॉट अवेलेबल टू द प्लांट परमानेंट फिल्टिंग पॉइंट एंड यहाँ पे जो है हाइड्रोस्कोपिक की बात हो रही है हाइड्रो का मतलब होता है यहाँ पे वाटर ओके तो ये जो है इसका राइट right आंसर है उसके बाद बोटेनिकल नेम पूछा गया था फॉर्म ग्रेनेट का अब बोटेनिकल नेम्स भी जो है पूछे जा रहे हैं एग्जाम में तो बोटेनिकल नेम प्रोनिका ग्रेनेटा यहाँ पे फॉर्म ग्रेनेट का पूछा गया था उसके बाद एक और क्वेश्चन था विच वॉज रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट इज स्टैब्लिश टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग टू फार्मर एंड फील्ड लेवल एक्सटेंशन वर्कर्स इसका जो है पूछा गया था कि कौन जो है वो इंस्टीट्यूट है जो फार्मर्स को फील्ड लेवल पे जो है ट्रेनिंग देता है और एक्सटेंशन प्रोग्राम्स को ऑपरेट करता है तो कृषि विज्ञान केंद्र इसका राइट आंसर था ये पंजाब एंड सिंध बैंक में भी ये क्वेश्चन पूछा गया उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग केस हैज लेग्जेटिव प्रॉपर्टी 
मतलब यहाँ पे वो कौन सा मेडिसिनल प्लांट है जिसमें लेग्जिटिव प्रॉपर्टीज होती हैं लेग्जिटिव बेसिक है जो आपके स्टमक को स्मूथ करता है एज ए लेग्जिटिव वर्क करता है तो इस सब गोल इसका राइट आंसर था इस सब गोल यहाँ पे मेडिसिनल से भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है मेडिसिनल से पहले एफ में आपने देखा होगा मेडिसिनल से कोई भी क्वेश्चन इस तरह से पूछे नहीं गए मेडिसिनल से ही पूछा गया है नए नए जो है पैटर्न यहाँ पे आ रहे हैं एक बोटेनिकल नेम पहले जो है इतना देखने को नहीं मिला अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो अब बोटेनिकल नेम पूछे जा रहे हैं ठीक है मेडिसिनल से आ रहा है आपका फ्लोरिकल्चर भी जो है धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रहा है एफ में फ्लोरिकल्चर से भी क्वेश्चन जो है वो रेज होने की पॉसिबिलिटी है दिस टाइम इस समय इस इस बार का 2020, का जो एफ का एग्जाम होगा इसमें फ्लोरिकल्चर से भी आपको एक दो क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड है ओके okay, लास्ट uh, ईयर जो है uh, आपका मेडिसिनल से और फ्लोरिकल्चर से पल्सिंग से क्वेश्चन आया था पल्सिंग से ठीक है तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अब न्यू पैटर्न में और स्टेटमेंट वाला जो एक न्यू पैटर्न मैंने आपको बताया स्टेटमेंट दिया गया है आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है ये आपको बताना है ये इनमें से कौन सा जो है इसके रिगार्डिंग नहीं है ठीक है उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सिल्क के रिगार्डिंग पूछा गया एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इस बार भी इस तरह का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है आरआरबी में आया था आरआरबी में जो है आरआरबी का जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम होता है एसओ का उसमें जो है सिल्क के रिगार्डिंग पूछा गया था उसमें मल्टी मल्टी वॉलेटाइन पूछा गया देखिए होता क्या है इसके रिगार्डिंग एक डिटेल लेक्चर जो है वो अपलोड किया गया है देखिए दे प्रोड्यूस वन जनरेशन इन वन ईयर एक ईयर में जो एक जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं जो सिल्क स्पीसीज द लार्वा वेट इज कंपेरेटिवली हायर एंड कोकून सर हैवी गुड क्वालिटी बॉडी एंड कोकून बट ससेप्टेबल टू फ्लक्चुएटिंग एनवायरमेंटल एंड पोअर क्वालिटी दीज आर दीज आर समिफिकेशन मेन जो है आपका वो ये लाइन है ये वाली लाइन है दे प्रोड्यूस वन जनरेशन पर ईयर यूनी वॉलेटाइन ब्रेसेस उन्हें कहा जाता है यूनी वॉलेटाइन स्पीसीज होती हैं सिल्क की जो एक ईयर में सिर्फ एक ही जनरेशन को जो है एक ही जनरेशन प्रोड्यूस करती हैं दैट इज यूनी वॉलेटाइन यूनी का मतलब होता है सिंगल देन आता है आपका मल्टी वॉलेटाइन मल्टी का मतलब होता है जो एक ईयर में एक से ज्यादा जो है स्पीसीज जनरेशन प्रोड्यूस करती हैं दैट इज कॉल्ड मल्टी वॉलेटाइन इसके रिगार्डिंग डिटेल लेक्चर अपलोडेड है यू कैन गो थ्रू दी वेबसाइट और वहाँ पर जो है आप इसका डिटेल लेक्चर देख सकते हैं सिल्क के रिगार्डिंग बताया गया है कौन कौन सी जो सिल्क सीज है वो मल्टी वॉलेटाइन है और आपकी यूनी वॉलेटाइन है और या बाय वॉलेटाइन भी ठीक है तो मल्टी वॉलेटाइन में टू टू मोर देन टू जो है जनरेशन एक साल में होती है वन ईयर में होती है बाय वॉलेटाइन में टू होती है तो इसी तरह से जो है वहाँ पे बताया गया है कि क्या यूनी वॉलेटाइन है और वट इज मल्टी वॉलेटाइन ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बाद देखिए विच वन इज पैन इंडिया पोर्टल पोर्टल फॉर ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर कॉम्युनिटीज तो इसका नाम इसका था ई नाम ई नाम आपका जो कॉन्टीन्यूसली कॉन्जिक्यूटिवली जो है ये एक दो साल से पूछा जा रहा है तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ई नाम आपका जो है आ, ये जो मंडी से मंडी को कनेक्ट करता है ऑनलाइन पोर्टल है ई नाम ये आपका पंजाब एंड सिंध बैंक में भी पूछा गया उसके बाद पल्सिंग पल्सिंग के बारे में पूछा गया था पल्सिंग रेफर्स टू पल्सिंग रेफर्स टू सप्लाइंग अ सॉल्यूशन थ्रू ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रीम बेसिकली पल्सिंग जो होता है वो फ्लावर को कट फ्लावर जो होते हैं इनको हार्वेस्टिंग के बाद हार्वेस्टिंग के बाद एक शुगर सोल्यूशन में शुगर सोल्यूशन में टू टू थ्री परसेंट का जो शुगर सोल्यूशन होता है उसमें जो है डिप किया जाता है ये इसलिए किया जाता है ताकि उनके शेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जा सके इसके लिए पोर्टिकल टेम्परेचर होता है पोर्टिकल सोल्यूशन होता है मैं टू टू थ्री परसेंट आपको एवरेज बेसिस से बता रही हूँ ये जो है क्रॉप टू क्रॉप फ्लावर टू फ्लावर जो है वो वेरी करता है तो देखिए होता क्या है टर्म पल्सिंग पल्सिंग मीन्स प्लेसिंग फ्रेशली हार्वेस्टेड फ्लावर्स फॉर द रिलेटिवली शॉर्ट टाइम फ्रॉम फ्यू सेकेंड्स टू आर्स इन सोल्यूशन स्पेशली फॉर्म रिलेटेड टू एक्सटेंग देर वेस्ट लाइफ वेस्ट लाइफ का मतलब होता है शेल्फ लाइफ शेल्फ लाइफ मतलब जब पॉट में जो है प्लांट को कट फ्लावर को रखा जाता है तो उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए उसकी वेस्ट लाइफ को फ्रेशनेस जो है उसमें बनी रहे उसके लिए ये किया जाता है ऑब्जेक्टिव मीन इसका ये होता है दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रेशन एंड इट कैन बी फैसिलिटेटेड बाय एडिशन ऑफ वेटिंग एजिंग टू वाटर ओके तो इस तरह से ये जो है बेसिकली इसे पर्सन कहा जाता है देखिए पूरी कल्चर से क्वेश्चन यहां पे आया है उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप तो देखिए ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन में आपको जो है टेम्परेट क्रॉप दी जाएंगी जैसे प्लम हो गया एप्पल हो गया और आपको एक ऑप्शन में ट्रॉपिकल क्रॉप होगी तो ये इजिली रिकोगनाइजेबल है आप ऑप्शन से भी रिकोगनाइज कर सकते हैं क्योंकि पपाया जो है वो ट्रॉपिकल क्रॉप है कभी कई बार जो है ट्रॉपिकल होता है लेकिन ऑप्शन में सब ट्रॉपिकल भी दिया होता है ठीक है सब ट्रॉपिकल दिया होता है और अदर जो क्रॉप्स होती हैं वो बेसिकली टेम्परेट होती
एट्टी टू नाइन्टी परसेंट पॉसिबिलिटी है क्योंकि आर में भी जो है बनाना के रिगार्डिंग एक ऑपरेशन आया था जिससे में टॉकिंग था वो जो है बनाना के रिगार्डिंग था तो ये क्वेश्चन आया था ऑपरेशन डी सक्रिंग डी ट्रैशिंग कौन कौन से ऑपरेशन बनाना में होते हैं प्लीज इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम तो ये जो है आपका बनाना में ये ऑपरेशन होता है ठीक है मैथड यूज इन बनाना इन प्रोपोगेशन ठीक है बनाना का प्रोपोगेशन भी पूछा गया था इट इज़ वेरी सिंपल सकर से होता है सॉइल स्ट्रेंथ इज मेजर बाई तो देखिए ये भी आ रहा है कि मेजरमेंट किससे होता है जैसे आपका प्रेशर किससे मेजर किया जाता है आपका यहाँ पे पूछा गया सॉइल स्ट्रेंथ किससे मेजर की जाती है तो पेनो पेनेट्रोमीटर से जो है ये यहाँ पे सॉइल स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है कि सॉइल में कितनी स्ट्रेंथ है उसके बाद देखिए क्राउन क्लीनिंग क्राउन क्लीनिंग इज अ प्रैक्टिस इन विच क्रॉप क्राउन क्लीनिंग जो है वो आपकी कोकोनट में प्रैक्टिस की जाती है ठीक है उसके बाद विच बायो कंट्रोल एजेंट देखिए क्रॉप जिनमें ऑपरेशन बहुत ज्यादा होते हैं बनाना हो गया शुगर केन हो गया ठीक है आपका कॉटन हो गया इसके अलावा जूट हो गया एंड कोकोनट मैंने ऑलरेडी कोकोनट इज ऑलरेडी टी हो गया कॉफी हो गया ठीक है इस तरह की क्रॉप्स हैं जिनमें ऑपरेशन किए जाते हैं तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है इनमें जो भी ऑपरेशन होते हैं वो आपको पता होना चाहिए जूट से रेटिंग जो है वो जूट से जूट से एसोसिएटेड है ठीक है शुगर से आपका हो गया शुगर से आपका रटूनिंग जो है वो एसोसिएटेड है शुगर केन से रटूनिंग है इसके अलावा डी ट्रैशिंग भी जो है शुगर केन में की जाती है ठीक है कॉटन में पिंचिंग होती है उसके बाद जूट में रेटिंग होती है कोकोनट का मैंने आपको ऑलरेडी बताया यहाँ पे क्राउन क्लीनिंग की जाती है ठीक है टी एंड कैफी में भी जो है ऑपरेशंस होते हैं जैसे टी में जो है शेड शेडिंग के लिए शेडिंग के लिए जो है ट्रीज़ को प्लांट किया जाता है तो कितने जो है कौन से ट्रीज प्रेफर किए जाते हैं कॉफी में कौन से ऑपरेशन होते हैं ये क्रॉप इंपॉर्टेंट है एज फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है जैसे अर्थिंग अब होती है अर्थिंग अब आपके पोटैटो एंड शुगर केन में ऑपरेट की जाती है ब्लाइंड होइंग किस में होती है ब्लाइंड होइंग आपकी शुगर केन एंड पोटैटो में जो है ये बेसिकली प्रैक्टिस की जाती है तो इस तरह के जो है वो ऑपरेशन आपको एग्जाम के लिए देखने हैं उसके बाद देखिए विच बायो कंट्रोल एजेंट इज यूज टू कंट्रोल बॉल वॉम इन कॉटन कॉटन में जो बॉल वॉम डिजीज होती है उसके लिए बायोलॉजिकल बायो कंट्रोल बायो कंट्रोल मतलब बायो बायोलॉजिकल मैथड जो होता है कंट्रोल uh, uh, करने का डिजीज को वो क्या है तो ब्योरिया बेसिनिया जो है ये यूज किया जाता है एज ए बायोलॉजिकल एजेंट तो देखिए डिजीज के ऊपर जो है वो पैथोलॉजी के ऊपर एंटोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है नाउ सीड टेक्नोलॉजी सीड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको हर एक जो सर्टिफाइड सीड है फाउंडेशन सीड है ब्रिडियर सीड है आपके रजिस्टर्ड सीड है इनके टैग कलर पता होने चाहिए तो ब्लू कलर टैग यूज फॉर विच क्लास ऑफ सीड ये यूज होता है आपका सर्टिफाइड सीड के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ मैंगो इज इरेगुलर बेयर इरेगुलर बेयर जो है केसर इसका आंसर है इरेगुलर बेयर का मतलब होता है कि वन ईयर इट विल प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड नेक्स्ट ईयर इट विल नॉट प्रोड्यूस फ्रूट और फ्रूट प्रोड्यूस करेगा बट बहुत ही जो है लेस अमाउंट में लेस क्वांटिटी में जो है ये फ्रूट को प्रोड्यूस करेगा दैट इज कॉल्ड इ रेगुलर देखिए ऑप्शन में जो है वो रेगुलर वराइटीज रही होंगी या फिर देखिए इसमें एक और जो है एक और कॉन्सेप्ट है कि नॉर्थ में जो वराइटीज होती हैं इंडिया में दैट इज इ रेगुलर एंड साउथ में जो वराइटीज होती हैं साउथ की दैट आर दो हजार रेगुलर वराइटीज तो इस तरह से भी जो है क्वेश्चन के ऊपर डील कर सकते हैं पर आपको पता होना चाहिए कि वराइटीज कौन सी रेगुलर है और कौन सी कौन सी साउथ में ग्रो होती है कौन सी जो है नॉर्थ में ग्रो होती है उसके बाद आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ ओकरा फॉर फाउंडेशन सीड ओकरा की फाउंडेशन सीड की जो है आइसोलेशन डिस्टेंस पूछी गई थी तो फोर हंड्रेड मीटर देखिए सीड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज आई टोल्ड यू सीड टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अब जो एग्जाम्स हो रहे हैं थ्री टू फोर क्वेश्चन जो है वो सीड से मिलेंगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी जीन इन कॉटन क्रॉप यूज टू कॉम्बैक्ट बॉल वॉम बीटी जीन जो है वो कॉटन क्रॉप में किसके कॉम्बैक्ट करने के लिए बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया तो बॉल वॉम डिजीज को जो है डिजीज को कॉम्बैक्ट करने के लिए ये जीन जो है इंट्रोड्यूस किया गया बीटी कॉटन इसी के जो है इसका नाम बीटी कॉटन बीटी कॉटन पर ओके उसके बाद है स्मॉल फार्मर्स हैव लैंड होल्डिंग ये लैंड होल्डिंग होती है तो यहाँ पर बताया गया है कि स्मॉल जैसे स्मॉल मार्जिनल ठीक है तो स्मॉल फार्मर की होल्डिंग कितनी होती है तो स्मॉल की होती है आपकी वन टू टू हेक्टेयर ठीक है ये पंजाब एंड सिंध बैंक में भी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया टू थाउजेंड नाइनटीन में तो स्मॉल एंड स्मॉल फार्मर्स की होल्डिंग होती है वन टू टू हेक्टेयर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिस सिस्टम ट्रीज आर प्लांटेड ऑन ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर वट एवर मे बी द प्लांटिंग डिस्टेंस द सेंट्रल प्लेस बिटवीन फोर ट्रीज मे बी एडवांटेजियसली यूज टू रेस शॉर्ट लिव फिलर ट्रीज
उसके बाद देखिए सेक्स ट्रैप अट्रैक्टेंट विच अट्रैक्ट ओनली मेल्स ऑफ वेरियस सीज ऑफ द इंसेक्ट दैट इज पेरामोन ट्रैप पेरामोन ट्रैप जो है ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जो मेल इंसेक्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये लगाए जाते हैं आपके जहां पे भी इंसेक्ट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने लगती है तो दिस इज दी ये आपका अगेन जो है इंसेक्ट एंटीमोलॉजी से ये क्वेश्चन है उसके बाद देखिए गोल्डन रेवोल्यूशन के बारे में पूछा गया था गोल्डन रेवोल्यूशन किससे है गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फ्रूट प्रोडक्शन रेवोल्यूशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं मिल्क रेवोल्यू व्हाइट रेवोल्यूशन गोल्डन रेवोल्यूशन अगर यहाँ पे गोल्डन फाइबर होता तो यहाँ पे जो है ये जूट हो जाता ठीक है तो ये बेसिकली जो गोल्डन रेवोल्यूशन है ये है आपका फ्रूट प्रोडक्शन से तो इससे भी आपको जो है ध्यान से देखना है व्हाइट मिस्कर्डाइन इज रिलेटेड टू व्हाइट मिस्कर्डाइन जो है वो सिल्क वॉर्म से रिलेटेड है नेक्स्ट है वट वट टाइप ऑफ इमर्शन फाउंड इन मिल्क यहाँ पे इमर्शन की बात पूछी गई ये लाइफ स्टॉक का क्वेश्चन है लाइफ स्टॉक में जो है ये डिटेल में बताया गया था तो ऑयल इन वॉट ओके तो इट्स इमर्शन टाइप ऑयल इन वॉट नेक्स्ट है द प्लेस विच इज यूज टू फीड लैंड स्कार्स एंड पिगलेट्स बट नॉट फॉर द अडल्ट इज क्रीप इसे कहा जाता है क्रीप तो ये क्रीप फीडिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ फीडिंग अ सॉलिड डाइट टू पिगलेट्स वाइल दे आर सकलिंग द सो प्रिपेरिंग देयर डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर हुमन तो देखिए क्रीप वो प्लेस होता है जहां पे अडल्ट्स को अलाउ नहीं होता है और यहां पे जो बेसिकली कार्ल्स होते हैं लैम्स लैम्स कार्ल्स एंड पिगलेट जो होते हैं इन्हें इसलिए की रखा जाता है उनको फीड कराया जाता है बट ये एरिया जो है अडल्ट के लिए नहीं होता है ठीक नेक्स्ट जो है यहाँ पे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज विच यूज टू विच कॉज टू पिगलेट तो ये है कोसिडियोसिस ये जो है आपकी इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज जो कि पिग्स में बेसिकली कॉमनली पाई जाती है वो है कोसिडियोसिस विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेक डाउन मिल्क लेक डाउन के लिए कौन सा हार्मोन है इट इज ऑक्सीटोसिन गेस्टेशन पीरियड पूछा गया था गेस्टेशन पीरियड पहलो का कितना होता है तो थ्री थ्री हंड्रेड टेन डेज प्लस एंड माइनस फाइव डेज यहाँ पे था तो ये इसका राइट आंसर था ओके तो ये दिस इज ये ऑप्शन में इस तरह से पूछा गया था तो दिस वॉज दाइट आंसर वट डू यू कॉल अ फीमेल पिग नॉट येट पिगेट तो उसे गिल्ड कहा जाता है ठीक है इस तरह के टर्मोलॉजी शीप के लिए क्या यूज होता है हॉर्स के लिए क्या यूज होता है इस तरह के टर्म्स भी आप पूछे जा रहे हैं तो यू शुड नो लाइफ स्टॉक में इंपॉर्टेंट है कि जो है कैस्टेटेड मेल जो होता है हॉर्स का उसे क्या कहा जाता है फीमेल को क्या कहा जाता है शीप की या गोट की फीमेल को क्या कहा जाता है ठीक है इनका जो आपका टर्म होता है ठीक है इनके लिए क्या टर्म यूज किए जाते हैं जो जैसे किडिंग किडिंग जो है वो गोट के लिए यूज होता है ठीक है लैम्बिंग किसके लिए यूज होता है टपिंग किसके लिए यूज होता है ठीक है ये जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ स्टॉक में तो इसका पूरा टेबल जो है आपको बताया गया है वो टेबल आपको ध्यान से देखना है वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज सिम्टम ऑफ सोडियम डिफिशिएंसी इन एनिमल एनिमल में सोडियम डिफिशिएंसी के क्या सिम्टम्स होते हैं तो एनिमल्स में बिकम डिहाइड्रेटेड ये पूछा गया था ये क्वेश्चन तो सोडियम डिफिशियंसी से रेमिनेंट जो होते हैं कैन कॉज रिड्यूज एपेटाइट रिड्यूज वाटर इनटेक वाटर इनटेक रिड्यूज होगा तो डिहाइड्रेशन दैट इज वेरी मच ऑब्वियस ऑब्वियस वेट लॉस होगा रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन तो ये जो है वैसे वेट लॉस करता है और मिल्क प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है उसके बाद विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर ऑफ मिल्क येलो कलर ऑफ मिल्क से कौन येलो कलर ऑफ मिल्क के लिए कौन सा जो एलिमेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल तो दैट इज कैरेटेनॉइड कैरेटेनॉइड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपका जो येलो कलर ऑफ मिल्क होता है उसके ओके उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है विच स्टेट हैज हाइएस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट फॉरेस्ट कवर आपका एमपी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है ये आपका पंजाब एंड सिंध बैंक में भी ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये जो है आपके मध्य प्रदेश इज बेसिकली जहाँ पे आपका फॉरेस्ट का लार्जेस्ट एरिया है ये फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है ठीक है नेक्स्ट देखिए गोट ब्रीड विच है लॉन्गेस्ट डे लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड लैक्टेशन पीरियड वो है आपका जमुनापुरी का जमुनापुरी जो है गोट ब्रीड है जिसका सबसे लंबा जो है लैक्टेशन पीरियड होता है वैक्सीन यूज अगेन रानी की डिजीज इन पॉट्री वो कौन सी वैक्सीन है जो यूज की जाती है रानी की डिजीज के लिए लसोटा स्ट्रेन है जो कि आपका अगेन द रानी की डिजीज यूज होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्ट ऑफ मीटिंग इन शीप इज कॉल्ड देखिए एक्ट ऑफ मीटिंग जो है वो टपिंग कहा जाता है शीप में ये भी क्वेश्चन आया था और इसके रिगार्डिंग जो भी टेक्नोलॉजी है कि एक्ट ऑफ मीटिंग इन शीप पेग हॉर्स आपका का जो है ये बफेलो इन सब में क्या ये टर्म यूज होता है ये इंपॉर्टेंट है ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए किसी के भी रिगार्डिंग पूछा जा सकता है तो शीप के लिए होता है टपिंग उसके बाद देखिए इंडिजिनस ड्रॉट ब्रीड विच ब्लॉक्स आर वेरी य
देखिए ये आपका नंदीलाल बैंक में भी पूछा गया था तो इंडियन यूनिट ब्रीड के बारे में पूछा गया है जो ड्रॉट पर्पज के लिए बेसिकली यूज की जाती है ठीक है तो दैट इज खिलाड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेस्टर्न ब्रीड ऑफ बोट इज यूज फॉर फाइन वूल कार्पेट दैट इज मागरा जो फाइन कार्पेट वूल के लिए यूज होती है मागरा जो बहुत ही फेमस ब्रीड है बोट की जो कार्पेट वूल के लिए यूज होती है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था सोरगम शूट फ्लाई सिम्टम इसके सिम्टम पूछे गए थे कि क्या सिम्टम होते हैं तो देखिये सोरगम शूट फ्लाई फीमेल्स ले सिगार शेप्ड एग्स सिंगली ऑन द फोर ऑन द लोअर सर्फेस ऑफ द लीव एट द एट द वन टू सेवन लीव स्टेज The the larva cuts the growing point, resulting in wilting and drying of the central leaf known as dead heart. ये जो है यहाँ पे इसके symptoms बताए गए हैं Options में बहुत सारे symptoms दिए गए थे उनमें से recognize करना था कि कौन सा symptom जो है वो sorghum shoot fly का symptom है उसके बाद देखिए geologically formation which is neither porous nor permeable and there are no interconnected opening hence it cannot transmit water is called it is called aquifuse इसके regarding भी जो है एक detailed lecture soil में soil science के जो subject है वहाँ पे upload किया गया है you can go through the website और वो जो terminology है you can see that terminology उसे question जो है आप देख सकते हैं कि sometimes questions repeat होते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से question जो है पूछे गए हैं previous year तो ये टर्म जो है आपका एक्फ्यूज कहा जाता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ग्राफ्टिंग रूट स्टॉक डिबार्क 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल एंड टू स्लोप्स कट गिवन एंड विच इज मेड टंग शेप साइन इंसर्टेड ये आपकी विच ग्राफ्ट इसे कहा जाता है विच ग्राफ्ट नेक्स्ट देखिए प्रोपोगेशन से भी क्वेश्चन जो है वो कॉन्टिन्यूसली पूछे जा रहे हैं प्रोपोगेशन ओके तो प्रोपोगेशन भी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पूछा गया है सिस्टम के बारे में सिस्टम इन विच ग्रासेस एंड लेग्यूम्स आर कल्टीवेटेड इन प्रॉपर रोटेशन और हे सीलेज पास टू मीट मैक्सिमम लाइफ स्टॉक नीड्स एंड इंप्रूव कंजर्वेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी दैट इज कॉल्ड ले क्रॉ ले फार्मिंग उसे जो है टर्म पूछा गया है कि क्या कहा जाता है इट इज कॉल्ड ले फार्मिंग ले फार्मिंग से कहा जाता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज अ मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ बीट सीड फॉर सर्टिफाइड एंड फाउंडेशन सीड तो यहाँ पे मिनिमम जर्मिनेशन परसेंट पूछा गया है वीट के लिए तो ये है आपका 85 परसेंट 85 परसेंट जो है जर्मिनेशन परसेंट होता है वीट का अगेन जो है ये सीड साइंस से आपका क्वेश्चन है सीड साइंस से नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस रिड्यूस सॉइल इरोजन इवेपो ट्रांसपोरेशन रिड्यूस काइनेटिक एनर्जी इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप्स तो यहाँ पे पूछा गया है कि इस ऑपरेशन को क्या कहा जाता है लिटिल यहाँ पे साइंटिफिक लैंग्वेज यूज की गई है तो मल्चिंग जो है उसका राइट आंसर था कि फॉलोइंग प्रैक्टिस रिड्यूस सॉइल इरोजन सॉइल इरोजन को रिड्यूस करता है इवेपो ट्रांसपोरेशन को जो है बेसिकली ये मिनिमाइज करता है रिड्यूस काइनेटिक एनर्जी इम्पैक्ट ऑफ रेन देखिए रेन से क्या होता है सबसे पहले जो है सॉइल इरोजन होता है ठीक है तो उसे जो है मल्चिंग रिड्यूस करता है मल्च करने से जो है वो सॉइल इरोजन रिड्यूस होता है उसके बाद जो है वेपो ट्रांसपोरेशन मतलब कि जो लॉस ऑफ वाटर है उसको ये मिनिमाइज करता है मल्चिंग जो है उसे मिनिमाइज करती है तो मल्चिंग इसका जो है राइट आंसर था उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल केक इज यूज टू कीप अवे प्रिडेटर फिश फ्रॉम द फिश पॉन्ड तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में था महुआ केक यहाँ पे नीम केक भी यूज किया जाता है ठीक है तो महुआ केक जो है वो इसका राइट right आंसर था तो महुआ केक यूज किया जाता है टू किल द प्रिडेटर फिश इन द फिश पॉन्ड ये आपका फिश से एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट तो यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोन्यूट्रिएंट देखिए एग्जाम में मैक्रोन्यूट्रिएंट या माइक्रोन्यूट्रिएंट इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड होगा सॉइल साइंस के रिगार्डिंग तो यहाँ पे राइट right आंसर था पोटेशियम उसके बाद पूछा गया था एक और क्वेश्चन वेन देर इज रेन फॉल एंड रैपिडली रनिंग वाटर प्रोड्यूज फिंगर शेप रूफ और रिल्स ओवर द एरिया इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड रिल इरोजन तो यहाँ पे सॉल इरोजन की जो है स्टेज होती है उसके बारे में पूछा गया था तो जो स्टेज यहाँ पे पूछी गई थी एंड दैट वॉज रिल इरोजन तो रिल इरोजन में इन दिस टाइप सॉल इरोजन हैवी रेनफॉल एंड रैपिडली रनिंग वाटर प्रोड्यूस फिंगर शेप ग्रूप्स और रिल तो इसका राइट आंसर था रिल इरोजन उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया है बायो फर्टिलाइजर से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया तो राइजोबियम इसका आंसर था ठीक है आपको बताना था कौन सा जो है ये बायो फर्टिलाइजर से एक क्वेश्चन था ठीक है तो बायो फर्टिलाइजर से भी एक क्वेश्चन जो है यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम बायो फर्टिलाइजर तो बायो फर्टिलाइजर से जो है ये पूछा गया था कि कौन सा आपको बताना था कि इनमें से जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है उसके बाद इन विच जोन सॉइल मिनरल आर डिपॉजिट आफ्टर लीचिंग डाउन एज एलोविएशन तो ये था आपका बी हॉरिजन आपको बताना था कि वो कौन सा हॉरिजन है नेक्स्ट जो है ये हॉरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट है सॉइल साइंस से 
Next, the wine is grown straight and then horizontally to an overhead canopy on three to five wires fixed to cross arm is called. ये आपका जो है grape में grape में जो training system है उससे question पूछा गया था तो इसका था telephone system इसका right answer था. उसके बाद aphid causes which disease in tobacco. Aphid यहाँ पे पूछा गया था कि aphid कौन से disease जो है वो tobacco में cause करता है? Cause नहीं करता transmit यहाँ पे basically था कि कौन से disease जो है transmit करता है. तो ये जो है basically आपका tobacco mosaic virus को जो है ये transmit करता है aphid in tobacco. उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है 60 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया था इंटरवेनियल क्लोरोसिस ऑन न्यू लीव्स रिमेंस अनफोल्डिंग एंड वेन रिमेंस ग्रीन विथ फुल क्लोरोसिस बैकग्राउंड तो ये था आपका आयरन डिफिशिएंसी का सिम्टम क्योंकि मैंगनीज में क्या होता है मैंगनीज के सिम्टम्स में मैंने आपको बताया था लाइव क्लास में भी कि मैंगनीज के सिम्टम में ग्रे कलर का अपीरेंस जो होता है ग्रेश अपीरेंस जो है वो देखने को मिलता है तो टिपिकल इंटरवेनियल क्लोरोसिस यंगेस्ट लीव फर्स्ट अफेक्टेड पॉइंट्स एंड मार्जिन ऑफ लीव कीव्स देयर ग्रीन कलर लॉन्गेस्ट पॉइंट्स एंड मार्जिन ठीक है तो वेंस के यहाँ पे बात हो रही है एंड मैंगनीज में जो है ग्रे कलर का जो है सब्सटेंस आपको देखने को मिलेगा मैंगनीज डिफिशिएंसी में उसमें भी इंटरवेनियल क्लोरोसिस होता है बट सिम्टम्स में थोड़ा बहुत जो है वो थोड़ी सी जो है वो चेंजेस देखने को मिलते हैं जो सिम्टम्स होते हैं उनमें ग्रे कलर का पेरेंट्स आपको मैंगनीज के सिम्टम में देखने को मिलेगा तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ टू एंड ट्वेंटी एयर को मेन्स ठीक है तो ये जो है आपका टू एंड ट्वेंटी का मेन्स का एयर को कई क्वेश्चन है इसमें से हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस की लैंग्वेज एज इट इज आपको ना मिले बट यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपको क्वेश्चंस का पता चले कि किस सब्जेक्ट से और किस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रेज होते हैं ठीक है और किस तरह से आपको लैंग्वेज के ऊपर डील करना है और किस तरह से आपको राइट right ऑप्शन को जो है वो ऑप्ट करना है तो चलिए नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा उससे भी जो जल्दी हम डिस्कस करेंगे टिल देन कीप स्टडिंग आईज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीडियो